హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఎక్సైజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీలో రిమైనింగ్ సమ్స్ అనేది నేర్చుకుందాం సెకండ్ సమ్ చూడండి డ్రా టూ సర్కిల్స్ పాసింగ్ త్రో ఏబీ వేర్ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా వాడు లైన్ సెగ్మెంట్ అని ఇచ్చాడు ఏబీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అని దాని ద్వారా ఏంటంటే డ్రా యర్ ట్రూ సర్కిల్స్ పాసింగ్ త్రో ఏబీకి పాసింగ్ త్రో అంటే ఏబీ గుండా పోయేది ఏవైనా టూ సర్కిల్స్ అనేది గీమంటున్నాడు అనమాట ఓన్లీ లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది మనం గీసుకుందాం లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది ఆడి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏబీ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు ఏబీకి ఏంటంటే పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ అనేది గీయాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఆఫ్ ఎంత టూ పాయింట్ ఎయిట్ అలా వస్తుంది ఓకేనా అంటే ఇది సగం సగం గు సగం కన్నా ఎక్కువ ఆఫ్ కన్నా ఎక్కువ అన్నమాట ఇలా వేసుకొని ఏంటంటే ఆక్స్ అనేది గీసుకుంటాం ఈ నుంచి కూడా ఒక ఆర్ దీనికి ఏంటంటే రెండు జాయిన్ చేస్తాం అప్పుడు ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ ఓకేనా దీన్ని ఎక్స్ వై అనుకుందాం ఈ రెండు పాయింట్లు ఏమనుకుందాం ఎక్స్ వై ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లైన్ అనేది పాస్ అయింది కదా ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ దగ్గర ఏదో పాయింట్ దగ్గర ఒక పాయింట్ దగ్గర మనమే పెట్టుకోవచ్చు P పిఎన్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా ఒక పాయింట్ పెట్టుకుని పిఎన్ పెట్టుకుని ఒక సర్కిల్ అనేది డ్రా చేద్దాం అంటే ఇక్కడ నుంచి బిఎన్ తీసుకొచ్చు ఏఎన్ తీసుకొచ్చు ఓకేనా ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఏంటంటే సర్కిల్ అనేది డ్రా చేయాలి ఓకేనా సర్కిల్ అనేది డ్రా చేస్తాం ఒక సర్కిల్ అనేది అయిపోయింది అలాగే అనే దర్వా ఎక్కడో దగ్గర నేను ఇక్కడే ఫ్యూ వన్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఇదే లైన్ మీద తీసుకోవాలి ఓకేనా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి సేమ్ డిస్టెన్స్ అనమాట క్యూ దగ్గర నుంచి బీకి అండ్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేసి చూడండి కరెక్ట్గా రాలేదు నాకు కరెక్ట్గా పెట్టు బీ దగ్గర నుంచి పెట్టుకుంటున్నాను నేను అంటే ఇక్కడికి ఇదో సరిపోయిందా కరెక్ట్గా వచ్చింది బీ నుంచి పాస్ చేశాను అనమాట ఓకేనా టూ సర్కిల్స్ అనేది వచ్చింది కదా అంతే చాలా సింపుల్ దీనికి స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది రాస్తాను చూడండి స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం చూడండి డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫస్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాం తర్వాత డ్రా ద పర్పండిక్యులర్ పర్పండిక్యులర్ బై సెక్టర్ ఎక్స్ వై ఇంకో ఎక్స్ నుంచి వైకి పర్పండిక్యులర్ బై సెక్టర్ ఆఫ్ ఏబీ ఏబీ కూడా మనకి సగం కన్నా ఎక్కువ అంటే షార్ట్ కట్లో రాస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ పి ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఫై కుండా పాస్ అయ్యే లైన్లో ఎక్కడైనా మనం ఎనీ పాయింట్ ఎక్కడైనా పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం విత్ పిఎస్ సెంటర్ పిఎస్ సెంటర్ అండ్ పిఎస్ రేడియస్ డ్రాయర్ సర్కిల్ లేకుండా ఏంటి ఎక్స్ రేడియస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి పిఏ దగ్గర నుంచి రేడియస్ తీసుకుని సర్కిల్ అనేది డ్రా చేశాను నెక్స్ట్ 
సేమ్ ఇలాగే లెట్ క్యూని కూడా అలాగే అనుకుంటాం లెట్ క్యూ బి ఎనదర్ పాయింట్ ఎనదర్ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ వై సేమ్ డ్రా ద సర్కిల్ సర్కిల్ క్యూకి అండ్ క్యూ అని ఓకేనా సర్కిల్ క్యూ నుంచి కూడా సర్కిల్ డ్రా చేసాం క్యూ అని డేస్ కింద తీసుకొని సర్కిల్ అనేది డ్రా చేసాం అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ సమ్ చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి థర్డ్ సమ్ చూడండి ఇఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ టూ పాయింట్స్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ దేర్ సెంటర్స్ లై ఆన్ ద పర్పండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ ది కామన్ కార్డ్ ఇఫ్ టూ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ టూ పాయింట్స్ అంటే టూ సర్కిల్స్ తీసుకొని మనకు నచ్చింది ఏదో ఒక షే ఏదో ఒక ఎంతో కొంత సెంటీమీటర్స్లో టూ సర్కిల్స్ చేసుకుని టూ పాయింట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ టూ పాయింట్స్ టూ పాయింట్స్ అనేది ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది దెన్ ప్రూవ్ దట్ దేర్ సెంటర్స్ లై ఆన్ ద పర్పండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ మనం ఏం చూపించాలి ఆ సెంటర్స్ని పర్పండిక్యులర్ బైసెక్టర్గా పోతే అది కామన్ కార్డ్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇది మామూలుగా డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా టూ సర్కిల్స్ అనేది గీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇలాగే ఇంకో సర్కిల్ సారీ ఇలా టూ సర్కిల్స్ అనేది గీసుకున్ గీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి కామన్ కార్డ్ వాడి ఇచ్చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లైన్కి కరెక్ట్గా ఇలా జాయిన్ చేస్తాం దీన్ని ఏ బి అని పాయింట్ పెట్టుకున్నాం సెంటర్ ఏంటి సెంటర్ పాయింట్ ఇది కదా దీనికి ఇలా చేసుకుని ఈ పాయింట్స్కి జాయిన్ చేస్తాం సెంటర్ తీసుకో ఈ సెంటర్కి ఓ అనే పాయింట్ పెట్టుకుందాం అండ్ దీనికి పి క్యూ ఓకేనా పి క్యూ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది సొల్యూషన్ అనేది ఎలా చేస్తానో మీకు ఈజీగా చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం లెట్ లెట్ టూ సర్కిల్స్ విత్ సెంటర్ పి అండ్ క్యూ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్ సే ఏ అండ్ బి టూ సర్కిల్స్ తీసుకున్నాం ఓకేనా సెంటర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పి అండ్ క్యూ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్ సే ఏ అండ్ పి పి అండ్ క్యూకి ఇంటర్సెక్ట్ అయిన ఒక డి ఒక పాయింట్ అంటే ఈ లైన్ మనం సే ఏమని అనుకున్నాం ఏ అండ్ బి అనుకుంటున్నాం జాయిన్ ఏ బి టు ఫామ్ టు ఫామ్ ద కామన్ కార్డ్ టూ సర్కిల్స్కి కామన్ కార్డ్ ఏంటి ఏబిఏ కదా జాయిన్ ఏబి చేసి దీన్ని ఏమంటామంటే కామన్ కార్డ్ ఈ సర్కిల్కి ఈ సర్కిల్కి కామన్ కార్డ్ కార్డ్ ఏంటి స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైనా ఒక టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసేదే కార్డ్ అంటాం ఈ సర్కిల్లో ఈ సర్కిల్లోని కామన్ కార్డ్ ఏంటి ఏబిఏ కదా అదే రాసాం నెక్స్ట్ కామన్ కార్డ్ ఏ బి ఓకేనా నెక్స్ట్ లెట్ ఓపీ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ బి ఏబికి మిడ్ పాయింట్ ఏం పెట్టుకున్నాం ఓ పెట్టుకున్నాం కదా ఓకేనా ఓ అనేది తీసుకున్నాం మనం మామూలుగా ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ రాసిన లెట్ టూ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ పి అండ్ క్యూ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ టూ డిస్టెంట్ పాయింట్స్ ఏ ఏ అండ్ బి ఓకేనా ఏబిని ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని సెంటర్ దానికి పర్పండిక్యులర్గా ఏంటంటే పి అండ్ క్యూ అనేది లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఏం చేసాం జాయిన్ ఏ బి ఫ్రమ్ ద కామన్ కార్డ్ ఏబి దీనికి దీనికి కామన్ కార్డ్ ఫస్ట్ ఏం రాసుకున్నాం బి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి లెట్ ఓబి ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి ఈ సెంటర్ పాయింట్ని ఓ అనేది మార్క్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఓన్ డ్రా చే ఓ అని పెట్టుకున్నాం నో నో విన్ ట్రయాంగిల్ ఏపిఓ అండ్ ట్రయాంగిల్ బి బిపిఓ ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేశాను నో విన్ ట్రయాంగిల్ ఏపిఓ చూడండి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ కదా చూడండి ఏపిఓ ఈ ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుందా నెక్స్ట్ బిపిఓ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఓకేనా నో విన్ ట్రయాంగిల్ ఏపిఓ అండ్ బిపిఓ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏపి ఈక్వల్ టు బిపి సేమ్ రేడియస్ ఏ దగ్గర నుంచి పీకి ఎంత ఉందో బి దగ్గర నుంచి పీకి ఎంత ఉంది రేడియస్ సేమ్ రేడియస్ నెక్స్ట్ పిఓ ఓకేనా పిఓ దీనికి ఈ ట్రయాంగిల్లోని ఒకటి కామన్గా ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కామన్ ఏంటి పిఓ పిఓ కామన్ రెండిట్లోని కామన్గా ఉంది నెక్స్ట్ ఏవో బీవో ఇది ఒక లైన్ ఏవో బీవో బ్రాకెట్లో ఓ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ చూడండి ఏపీ బీపీ అనేది రాసాం నెక్స్ట్ కామన్గా ఇది ఒకటి పీవో పీవో దీనికి దీనికి నెక్స్ట్ ఏవో బీవో ఓ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏ దేర్ ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ఏపిఓ ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్ బీపీఓ ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా ఏపీవో ఈక్వల్ బీపీవో ఈక్వల్ దేనివల్ల ఈక్వల్ అంటే సైడ్ 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 కాన్గ్రెన్స్ రూల్ ప్రకారం మూడు సైడ్లు అన్నమాట కాన్గ్రెన్స్ ప్రకారం ఈ మూడు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది ఈక్వల్ మాట ఓకేనా దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ ఏ సారీ యాంగిల్ ఏఓపి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిఓపి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఓ అనేది సెంటర్ కదా యాంగిల్ ఏఓపి అని తీసుకున్నాను యాంగిల్ బిఓపి ఈ రెండింటికి ఎంత ఉంటుంది సేమ్ నైంటీ డిగ్రీస్ కదా సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ ఇన్ సేమ్ యాంగిల్ ఏఓక్యూ అండ్ యాంగిల్ బిఓక్యూ సేమ్ యాంగిల్ ఏఓక్యూ అండ్ బిఓక్యూ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ వస్తుంది ఏక్యూ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ఏంటి సేమ్ రేడియస్ నెక్స్ట్ ఓక్యూ అంటే ఓక్యూ ఈక్వల్ టు ఓక్యూ ఏంటి కామన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏవో బిఓ తెలుసు కదా ఓ ఈజ్ ద ఓన్లీ పి బదులు క్యూ వస్తుంది మిడ్ పాయింట్ ఓ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ అంతే నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏవో క్యూ సైడ్ 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 రూల్ ప్రకారం బిఓ క్యూ దేనివల్ల ఎస్ఎస్ కాన్గ్రెన్స్ రూల్ ప్రకారం దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ ఏఓ క్యూ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిఓ క్యూ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఇక్కడ వరకు రాసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి ఏదో ఒక యాంగిల్ తీసుకోవాలి ఆల్సో యాంగిల్ ఏఓ క్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి దీని బ్రాకెట్లో ఒకటి రాసినాను చూడండి సిపిసిటి ఇంకో నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది అనవసరం సిపిసిటి అంటే కరస్పాండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్గ్రెన్ ట్రయాంగిల్ కరస్పాండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్గ్రెన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో సేమ్ ఇది కూడా అలాగే ఉంది అంటే మీకు చూసారా ఈ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్ కూడా అదే కరస్పాండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్గ్రెన్ ట్రయాంగిల్ అయి అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆల్సో 
एंगल ए वो क्यू प्लस एंगल बी वो क्यू ईक्वल टू एंत वन एटी डिग्री अवतदे ओके वन एटी डिग्री दीन वाले लीनियर पेर आफ ऐंग लीनियर पेर आफ ऐंग अंत मन एट्टी डिग्री इक नई डिग्री अं नई डिग्री मैं वन एटी डिग्री ऐंगि ए ओ क्यू प्लस ऐंगि बी ओ क्यू ईक्वल टू एंत अंत चूँ इध नई इधी नई मैं वन एटी डिग्री अंत पीक्यूज लाइन हम स्क्रूड अंद कदा दी तो मे इकड़ो अीन नई डिग्री अंत इकड़े नार्ट कट रास नय्टी अलसा अंत सेम इलागे रायचु ऐंगल एवोक्यू ईक्वल टू ऐंगल एवोपी प्लस ऐंगल बीओपी अंत वन एटी कदा रे याडे वन एटी बै टू चे अट पंपी बै टू चे अंत नय्टी कदा इधर अंत बै टू चेयल एला टू चे नई अवत इंको स्टे रे लाइन रायकर्द पे इला रात वी पीक्यूजे लाइन अं प्रूवड ओके अंत अद सेम इधो अला रासी ओके पीक्यूजे लाइन अं प्रूवड इकड़ो यह सब अने नैक्स्ट समे फोर्त फिफ्त समे नैक्स्ट वीडियो चुप्त वीडियो मैं नचते लाइक चेर चेक सब्सक्रेबा मर्चिपो